всем привет новый обзорчик нашел у себя вот такой вот маркер честно говоря мне кажется покупал я его чуть ли не лет 10 назад и не знаю продаются такие или нет он у меня уже такой он весь грязный двухсторонний маркер интересная задумка можно залить два вида разных чернил там два разных цвета и тегать то одной стороной то другой единственное мне кажется что со временем пластик конечно стал более твердым, либо он всегда таким был. И повторюсь, не знаю, ли продают сейчас такие или нет. Но попробую залить на одну сторону хром, на другую сторону черный. Покупал вот эти заправочки в Тбилиси. Тут кроме Грога особо нет ничего. Как раз осталось. Так что попробуем. Заправлять буду сидя, потому что новые кроссовки на прошлом обзоре уже себе испачкал разлив чернила. А с этой стороны заправлю хромец перья как в клинке к 60 то есть размер удобный для теггинга посмотрим как маркер пишет с этой стороны будет хром Ворщил чутка, наверное. Так что вот такой вот двухсторонний маркирок, крутить неудобно, широковатый, сразу и хром, и черный с собой для светлых и для темных поверхностей, в принципе идея неплохая, маркер конечно длинноватый, но попробую потегать, посмотреть как вообще это удобно или неудобно. Зато не нужно таскать с собой два маркера. Просто один маркер положил в карман. И сразу для всех поверхностей чернила есть с собой. Там смотрите уж на теги, как маркер пишет. Делайте свои выводы. Всем йоу. До следующего обзора. Ничего не видно здесь.
Смотрел стол, понял. О, а это серьезно, он такой не увидит. Это одна часть. Нет. Получается. Дебил. Нормально получается. Дебил. Дебил. Это не кого-то, мне кажется, не люблю. Дебил. 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 Там есть проход? Там проход. Да, да, есть, есть, да. Серый, помнишь такие бургеры? О, Потестил двухсторонний маркер. А, возможно, маркер просто уже засох пластик. Потому что, как я говорил, очень долго лежал у меня. И поэтому он стал похуже. В целом идея прикольная. И удобно то, что у тебя сразу два маркера для черного и для белых поверхностей. Но пластик дубовый, и чтобы тегить, нужно прям сильно жать. Из-за этого мне не очень понравился. А так идея топ. Не знаю, почему больше такие не производят. Смотрите на такие видео, делаю еще свой выбор. Всем его до следующего обзора. Норвежская деревня в Рязани.